Me encuentro en la unidad de terapia intensiva del centro COVID del Hospital Regional San Juan de Dios, precisamente con su máximo representante, el doctor Mérida, quien muy gentilmente nos ha guardado para darnos unas buenas noticias después de tanto tiempo. Eh, baja la letalidad de, de eh, las UTIs en cuanto a los pacientes críticos de COVID-19 y por el contrario diariamente se da de alta a personas que estaban en situación crítica. Doctor, coméntenos. Sí, gracias. Buen día. En realidad es exacto lo que usted acaba de decir. Ahora, hoy día tenemos cinco camas libres de las 23 para COVID y ahorita vamos a dar de alta una señora con una hemorragia cerebral y COVID. Entonces, bueno, ha estado bastantes días acá, pero está saliendo lúcida, tranquila. A ver, ya qué se hace con, con su hemorragia cerebral en medicina interna, ¿no? Una de esas le, hace, le ponen un clip, no sé, van a ver los neurocirujanos, pero todos los días sí estamos dando de alta un paciente o dos, y con eso ya nos quedaríamos con seis camas libres hasta ahora en, el COVID, en lo que es COVID. Lo curioso siempre ocurre también es de que una vez que comienza a bajar los casos COVID, comienzan a subir los casos no COVID. Tenemos la, la terapia que tiene apenas seis camas que son para pacientes no COVID con las seis, los seis pacientes. O sea, no tenemos ni una cama libre. También curioso, llegaron cuatro hemorragias cerebrales no COVID juntas este fin de semana. Uno está todavía esperando cama en, en emergencias, pero es, no sé si es complicación de la, la misma enfermedad, ¿no? Como es una enfermedad vascular posiblemente sea eso, pero ellos no tienen COVID o ya lo pasaron. Pero vamos bien. Doctor, eh, también tenemos entendido que estamos abastecidos en cuanto a oxígeno, medicamentos, esto es también una buena noticia. Sí, no hemos tenido falta de oxígeno, aunque siempre es de buena medida que nosotros tengamos nuestra propia planta de oxígeno, porque saben que todas empresas son las que nos brindan el oxígeno, y bueno, cuando hacen mantenimiento ya comenzamos a correr. Estamos esperando, ojalá no viniese, pero sí ya nos han anunciado de que viene la otra ola con la Delta Plus, ¿no? con la variante Delta, y tenemos que estar preparados, no esperar a que llegue el momento de la crisis y recién comenzar a correr por el oxígeno. En cuanto a medicamentos, no, no hay faltante. Precisamente preocupación también, doctor, porque el 15 de agosto fenecen los contratos del personal que recordemos ha sido altamente capacitado y muestra de ellos es los resultados que arrojamos hoy en la actualidad. Claro, cuando se tiene un equipo ya confeccionado, esos son los resultados que ustedes ven, ¿no? Creo que hemos logrado este mes, por lo menos de julio, tener la más baja, el más bajo índice de mortalidad a nivel nacional. Todos los días hemos externado pacientes prácticamente y eso se debe a un equipo de trabajo. Ellos trabajan sincrónicamente y se ha logrado de que ese equipo se mantenga desde la primera ola hasta ahora. Eh, los contratos de la ISEM vencerían más o menos el 15 de agosto, justo cuando estaríamos comenzando esta otra cuarta ola que epidemiológicamente ya nos han alertado que va a venir, o sea que hay que comenzar a hacer los trámites desde el hospital hacia el ministerio y del ministerio hacia el Banco Mundial para que la ISEM eh, realice estos contratos y no estemos con la misma complicación que hemos estado hace tres meses. Rodrigo, colegas, si tienen alguna consulta para el doctor, se la hacemos conocer, caso contrario con este pantallazo retornamos a ese estudio. Bueno, preguntar, preguntarle al doctor si eh, en los casos de terapia intensiva se nota, digamos, el beneficio de la vacunación. Es decir, eh, si es que la, la mayor parte de la gente que está en terapia es, eh, es, es no vacunada o vacunada con una primera dosis. Doctor, Rodrigo pregunta, ¿cuál es la característica de las personas eh, que están en terapia intensiva? Si alguna de ellas ha sido vacunada, si, si es que hay vacunados son más resistentes o realmente los que están en terapia son los que no se han vacunado. No, hay un solo paciente que ingresó que está comprobado que se vacunó, un enfermero que trabajaba aquí en el hospital. Se vacunó junto conmigo con la espúnica ya en febrero, pero él tiene varias patologías de base, ¿no? Es diabético, tiene una historia de un posiblemente, no sabemos bien, la, la familia no tiene la noticia de un sea de próstata, que sería el único comprobado de que se haya vacunado y esté en terapia. Los demás o no han sido vacunados porque no quisieron o recibieron apenas la segunda dosis por el tiempo, o perdón, bueno, la primera dosis por el tiempo en el que tenían que venir, ¿no? Pero esa es la característica principal, no son vacunados. Entonces, como yo dije alguna vez en algún otro medio de comunicación, 
Nosotros vamos a seguir esperando, desgraciadamente, en terapia a los que no les da la gana de vacunarse, porque, bueno, razones sociales, culturales, religiosas, qué sé yo, ahí tienen a la Asamblea de Derechos Humanos que les dicen que es un derecho humano no vacunarse. Bueno, nosotros vamos a esperar en terapia intensiva, pues, a ellos, ¿qué vamos a hacer? Ahí está, Rodrigo, fuerte el mensaje que acaba de dar el doctor, prácticamente se va a esperar a las personas que no se han hecho vacunar en las UTIs. Con ese pantallazo nosotros retornamos a este estudio.